真是你。嗯。没想到是你把王敏敏的消息送到客栈，居然是你救了我，还救了两次。你这手刀怕是比真刀还锋利了。软甲护体得以不死，可我后面那两脚，你应该死了才对啊！你还真把王成楼的大黄庭化为己有了。何何姑娘，嗯，我跟你有仇吗？没仇啊，不过有人要花一千两买你的命。请安王，那你为何要救我？我亲手杀你。才有一千两，别人杀你，我只有五百两。我这命还挺值钱。该说的都说了，你可以去死吧。嗯、你这不是刀法。你的伤还能再出刀吗？要不你试试。没事吧？没事。刚才看你用了剑九皇的剑法，剑一到剑九，老黄都留给我了。练了挺久了吧？这可是你压箱底的本事。青岛没事吧？他的命暂时保住了，那就好。可你要死了。刚才乔建姑娘动手了，我们都要杀徐凤岩，可以联手合作。一千两黄金都是我的，滚，不然杀了你。哦
，那我就先滚了。青岛还没醒，人在那辆车上，有人守着。幸亏我撑住了，要是让静安王看出我身受重伤，还不一定能放我安全离开。你倒是做了个好买卖，一早就想着劫走王妃。要不是静安王给机会，也不会让裴南伟来芦苇荡送信，大家心照不宣罢了。你和那老狐狸心照不宣，一窝火。他是狐狸，本狮子是雏凤，反正都是禽兽。你这画风越发犀利了。说到禽兽，我想起个事儿。什么事儿？还记得在青城山遇到虎魁被杀，那时候我在林里走散，见到有人骑着巨兽呼啸而过。也不知道是什么杀了虎魁。我看见了，从我跟前跑过去的。长什么样？跑太快，没记清楚。就记着黑白杂色，而且背上还背了个人。现在想想，那背影和刚才刺杀你的那个丫头特别像。你是说虎魁是呵呵姑娘杀的？那他从青城山就跟着我们了？不对啊，那个时候还没进青州城呢。难道他不只是为了静安王的千两黄金杀我？他在骗你。那他是在灵州城卖酱牛肉就伺机想杀我，也不对啊！这么多年那么多机会，干嘛等到现在才动手？哎，你到底跟那个什么嘻嘻哈哈姑娘有什么关系？啊？我就买肉的时候见过几次，我都不知道她名字，我看她整天笑呵呵的，给她起名叫呵呵姑娘。还有啊，静安王提醒的对，裴南伟不能跟我们通行。你先考虑考虑自己吧。我怎么了？你眼睛都在流血。这便是七窍流血吗？听说过这词儿，没想到有一天自己亲身体验，再体验下去就得死了。前辈，除了上次说的毁丹田，还有什么生路？有，请前辈明示。消化真气，脱胎换骨就能活下去。脱胎换骨。嗯大黄庭在你体内潜藏日积月累的，慢慢融入经脉，虽然稳健，可消散的也快。本来按照这样下去，最后你能接受的最多也就三成。如今那个丫头将你重伤，气息紊乱，如果你能够趁此机会强行吸收，成功之后大黄庭，你起码能吸收五成以上。这对你来说，就是脱胎换骨了。也就是说，不但能活，功力还能长。哎，不不不不，强行吸收是置之死地而后生啊！经脉冲破，有如千刀万剐，那种痛你能熬多久啊？需要挺多久？不知道需要多少时辰。这期间每一刻都有如身受挂系。一旦开始，便无退路。只要你放弃了，立时经脉寸断而死。这种痛，不是人能熬的。我想试试。你身为北凉世子。你然位高群众，就算你不会武功，你何必冒这种险呢？老黄挑战王先知而死，总有一天，我要替他再战一场，就为了见九皇。我娘的死，凶手为之，将来我要亲手为他报仇。决定了。这是你自己选的路，死了不能怪我，不怪前辈，是我自己找死。你不劝劝他？换了我，我也这么选。行行行，把衣服脱了，选个舒服的姿势坐好。小子，你坐稳了。我现在将真气帮你导入经脉，之后就靠你自己熬了。多谢前辈。
要他自己扛。赛彤也比死了强，死了就什么都没了。没声了，疼了那么久，怕是喊不出声，也没力气动了。这都几个时辰了，还要熬多久啊？那得看他自己。那熬不住呢？哎，熬不住就得死啊！前辈，世子若死了，我们这些护卫怕是都要陪葬，还请前辈救世子一命。没办法，我看世子是熬不住了。世子养尊处优，哪受得了这份折磨？事已至此，不如想想自己。你想说什么？我投靠北凉，一是找个依靠，二是跟王爷求你们白帝报不绝。不过投靠归投靠。我可没打算把命交出去。你要走？世子一死，谁知道王爷会怎么处置我们？现在走，兴许还能寻条活路。逃兵当斩首论处。我是护卫，不是军人。宁将军。让他去吧。徐福年是熬不过来了，我劝你们别下场后果。这就刚刚了。你说你晚走便可多好。请世子治罪。我以为你会逃。既然世子没死，留下来，好处会多一些。起来吧。世子，这种人留不得。我会把那本《白帝报普诀》给你。舒修愿为世子效死。这就是场面话了。你我都清楚，你不愿意死的。不过没关系，用人嘛，不一定非要同生共死。北凉那么大，怎么会容不下一个舒修？徐萧之后又是世子，北凉气数当心。这附近有溪流或者水潭吗？
这衣服都你来上。刀枪不入的麒麟甲，什么刀枪不入啊？还不是被呵呵姑娘一手刀打成这样。那丫头功夫诡异，要没这套甲，你已经死了。可惜没有第二件了，反正也用不着了。大黄庭几重啊？按武当的功法算，有四重了。你真是踩到狗屎了。王重楼自己也不过六重大黄庭。那这么说，我还得谢谢呵呵姑娘。你把命给他就是谢礼，前辈。嗯，我现在算高手了吗？高个球，倒是星星还算坚韧。那您考虑不考虑，传我几手上乘剑术？用刀的非要学剑术，兼容并蓄嘛，贪心不足。嗯这就是两袖青蛇，到五帝臣之间学不会，就是跟你无缘。您要把两袖青蛇传给我，传就传呗，你也未必能学得会呀。看什么？庆安王不是把木马牛还给您了吗？怎么还拿着木剑？我给扔了。扔了？为什么？断了的剑，拿它做啥？那可是名剑。你舍得，到我这境界啊，铁匠铺找把钝剑拿着一样是剑神。您什么境界啊？嗯，天不生我李淳刚，剑道万古如长夜。我怕自己跨到这份上，世间罕有，已经谦虚了。歇够了，也该走了。嗯。哦，对了，前辈，您有考虑过成亲吗？您觉得裴南伟怎么样？你是在水里泡糊涂了啊？说真的啊，这位王妃啊，那可是个烫手山芋，连静安王都觉得她来历有问题。咱们这一路上带着她，不知道惹出多少麻烦来。可又不能把他送回相反，要是您肯接手的话，肯定镇得住他。滚蛋！贵爷，世子，前辈，青州骑兵追来了。不应该啊！靖安王要杀我，何必等到现在？是世子少巡，为王妃而来。看看，麻烦来了。把人交出来，我放你们走。又见面了，这脸上的伤好了没有啊？把人交出来，哪个？劫我静安王妃，你是我青州乌人吗？就带这么几个人就敢出来拦人，你爹不知道吧？这是我青州与北凉之争，与江湖人士无关。哼，怕了。凤子营请战，愿擒下此人，交与世子发落。是，要不这样，我帮你问问他，他要是愿意跟你走呢，我就放人。你都听见了，想不想跟世子回襄樊？瞧，我乐意。怎么可能？定是你胁迫于他。别塌呀塌呀的，论辈分那是你娘
什么声音？是死，陆少有罪，天上犯法，是死受苦了。世子，陆秋来晚了。世子，世子，快给陆秋看看。世子，受伤没有啊？啊，后边没有。小、啊、山这怪物也来了，还有李春刚，这个怎么杀小舅子？太难了吧？疯子要失职。世子受伤啊！哎，好了好了，起来吧，起来吧。世子，谁呀、啊？啊，景安王世子，来冲阵的。那可真好啊！哎，楚鲁山，你身为三品武将，怎敢私自带兵出北凉？废话这么多，宰了吧。人家毕竟也是个世子，宰了说不过去，这好办呐。全宰了，再放把火烧得个干干净净。都听见了，你这会儿走还来得及，一会儿打起来，我可拦不住的。世子，楚留山以残暴出名，真要起兵对冲，恐怕难以取胜。今日之事，来日必报。你敢再指我家世子试试？回相反，等会儿，你别得寸进尺啊！都还我呀回家好不好？复原的还不错，只受了点皮外伤。要是再偏一点，恐怕连命都没了。这小子，嗯，姐，你放心，祸害一千年，我可没那么容易死。你还说呢？知道有刺客，为何不小心防备？我这不着急帮你出气吗？刘丽婷死了。他想害你，罪有应得
。你知不知道他那发髻想高官抓你？当街杀人，连王法都不管了。府衙不肯揭状子，对外说是衙里官吏受了风寒。难道是怕了我世子身份？这是江南，怕你北凉世子做什么？要说啊，你闯了这么大的祸，卢家早该把你赶出府去了，才不想为你接下这么大麻烦呢。那怎么就改主意了？要说呢，祸福相依，这伤啊也算来得及时什么关系啊？你看这幅画的时候，有没有什么特别的感觉？就是一幅普通的画。嗯，没什么。先往下看吧。回答你，你让我上去吗？上来，杀他。不然我费这么大力做什么？不行。阳城人多眼杂，我不和你出手。但在这儿可不一样。我最后劝你一遍，我们可以合作，杀徐凤年。哦。嗯。不好。做人要讲道理啊！从内容上看，这里收集了不少证人证词。那一晚，王先知确实在京城。证词未必是真的。这里边提到的人大多还活着，想询问一下真假并不难。我觉得他说的是真的。就算王先知当时在京城，也未必是他出手。说实话，王妃当时虽然剑法神通，可王先知真要出手，他不可能活出京城。但至少说明王先知跟此事有关。这个木盒子突然出现，应该就是要你这么想。我明白。我这一行就是要去武帝城，到时候我看了这个，心绪大乱。到时候直接对王先知出手，这借刀杀人的把戏就得逞了。世子，世子明白就好。嗯、可这毕竟是找到一点线索。这么多年了，真想终于付出一点来了。我保护黄曼儿，保护大姐、二姐。就是因为我答应我娘，我要替她守住这个家。我心里边我娘一直还在
，人一直看着我呢。总不能让我娘失望，我一定要找出孩子的那个凶手。世子，我没事，我就是，我就是好不容易找到线索，心里有点乱。北爷放心，我不会做傻事儿，也不会冲动。你就让我一个人做活，我好好想想前因后果。有什么需要，你随时叫我。好。
果天门者，则可凌驾众生。可我偏偏不服，不服天道能定人身，不服命运无法抗争，不服人无法胜天，不服天人便是仙神。我有我手中剑，斩开天门。就算古今神魔皆临凡尘，我李全刚皆以一剑斩之。斩去天命，斩去枷锁。我有这不屈在手，便可斩去一切彷徨无措，斩去心中畏惧阴霾。天道。梦了，没想到吧？喂，还不叫人救你、啊？你受伤了？在悬崖上跟人打了一架，问题不大。悬崖上人很多。嗯。多，都是来杀你的，你挺抢手啊。打伤你的人呢？下去了。啊<咳><咳><咳><咳>！
最麻烦的就是遇上疯子。希望张浩上前辈说的都是真的。天都亮了，白打一晚上。呃、走，吃饱饭去。你还不叫人救你？我真杀你了！太阳要出来了，再过一会儿会很好看。要不我们一起赏个景，再搏命吧。行啊。嗯，是很好看。这么好看，你娘一定也好看。这么多年，其实我一直不相信，他已经走了。我一直觉得，他活在我心里。其实是我在骗我自己。为什么这么说？他在梦里跟我告别了，他走了，早就走了。只是我到现在才承认这一点。你在梦里。跟他告别了吗？没来得及。今天的景色是很美，看在美景的份上，不杀你了。你为什么一定要杀我？我不相信你就为了千两黄金。再见。就能让人入梦，只对你有用。准备这些的人应该对你了解颇深。这功法就只是为了让世子做个噩梦吗？这是借梦境毁去一个人心中最重要的屏障和依靠。你娘应该是你心中最重要的那个人。是，这是想从心灵上给你打击，让你崩溃绝望。你怎么扛过来的？我把他们斩了。要不让前辈告诉我一剑开天门。我恐怕斩不出这一刀，<笑>不是每个人都能斩出这一刀的。扛过这一关，以后这类型的功法将无法再影响你了。<笑>可是，这个东西到底是谁送过来的呢？不管是谁送的，他还会再来。启程，去龙虎山。陛下召你进宫。哎呦
，陛下召你进宫。我再睡会儿。哎呀，哎呀，哎呀！他这时候，这时候召我进进什么宫啊？《扬州集报》，你儿子在阳城遇到曹长青了。天下前三。<笑>你儿子的侍女是西楚公主，这事儿你知道吧？知道，知道你还把西楚公主养在府里，让公主当侍女，这才显得咱北凉霸气。曹长青认出了西楚公主，对你儿子出手了。哎呀，那不是还有这个李淳刚呢吗？李淳刚。和曹长青交手一招，未分胜负。临走的时候传下话，要重回蜀地。你家那侍女将是女王，<笑>让女王当侍女，这回她威风大了，还威风呢。从各方面查证来看，那个叫江妮的从小就尝试要刺杀徐凤莲，看来。仇深似海呀、啊！哎，我儿子呀，命里有桃花劫，女人都恨他。你想明白了没有？新一代楚国女王要杀徐凤莲。哎呀，这回我终于可以睡一个踏实觉喽！哎呀，你还真睡啊，徐潇！哎呦，别嚷嚷！来来来，一块儿跟我个儿躺会儿，躺会儿啊！哎呦。疯了，有问题。行你，想什么去？是曹长青引起风沙，是我让齐少叔叔掩人耳目，我才能偷偷溜回来。我还以为曹长青不会让你回来。如果你遇到危险，有江离在你身边，曹长青才能可能出手救人，懂吗？我是回来要钱的。当你侍女这么多年，我要走了，你总得给点安家费吧？<笑>等你真走了，就给你。我跟齐少叔叔说好了，等你平安离开龙虎山。我就真要去西蜀了。不过，齐少叔叔也说了，我们在西蜀对北凉是好事。我宁愿你留下来。留下来被你使唤吗？好啦。你留意着点，除了身边最信任的人，你可别让别人知道我又回来了。于有为呢？他在齐少叔叔身边。齐少叔叔说，要把西楚各路义士都给他交代清楚，以后他就是我的直属女官了。殿下没被发现吧？如果杀了徐凤年会怎么样？好好的，为什么要杀徐凤年？公主要走自己的路，就不能有情感羁绊。孤家寡人，才能成帝王之业。胡扯！我说错话了，我不是这个意思。我知道了，那就不杀徐凤年。有李淳刚在。杀不了。雨霞，此时陛下让你进宫，你儿子世袭罔替的事儿，他就有结果了。你弄出一个无视君恩的样子，这做什么呀？我什么也不想做。他让我在这儿闲置了这么多天，我还不能让他等会儿。现在不是赌气的时候。哎，你、啊、你怎么就看不明白呢？啊，现在我表现的越狂悖，
，那陛下就越放心。好，好，好，全都是你的礼。嗯、<笑>你要是再不去啊，宫里的马车全堵你门口了。嗯，哎。怎么又躺下了？对对对，也不能太过了啊！那咱们就去宫里走一趟。哎呀，好,好，好的。哎哎哎哎哎，着什么急？你被人设计，陷入噩梦，谁干的？问题就出在这儿，我想不出来谁有这手段。你看我干什么？他是笨蛋，又不算真的闯过江湖，对功法手段不了解也正常。那你呢？你可是剑神，你也没头绪。我，我在听朝廷底下躲了这么多年，这些年来江湖上多了哪些高手，我哪知道呀？那我晚点去问齐赵叔叔。那女刺客呢？当时为什么不动手？我总觉得，她的目的未必是杀我。现在回头想想，那两次重伤，真的是害我吗？那次之后，我破而后立，大军起强行吸收，将大黄蜂推至四处。再之后。就是杨。要说呢，祸福相依，这伤啊也算来得及时。在阳城，我杀琉璃瓶本该会有后患，但偏偏这次刺杀让卢家进退两难，反而借伤势将危机化解于无形。这两次刺杀，带给我的都是好处。所以你认为他是在帮你？今天认输之前是他杀我最佳时机，但他却没有动手。难不成又是徐骁的布局啊？不知道啊。经过这次东西了，我觉得自己越来越看不透徐小了。嗯，这张宰府来的早啊。还有人来吗？陛下还招了大将军顾建堂入宫，无奈顾将军旧伤复发，今日来不了了。哼哼，这胆小如鼠之人自然不敢来见我啊！春秋国战，四大名将顾建堂与上柱国齐名。黎阳一统后，上柱国盘踞北凉，化地为王，而顾建堂抛下布局，孤身入京为天下事，尽心极力，蜀中蜀间，天下人自有公论。自然是顾建堂这阴损之祸，才是最终。所以，顾建堂或许。才是接手北凉的最好人选。他接手北凉，那陛下能放心吗？请勿妄议君王。啊，不说了。陛下人呢？是他找我来的，怎么不露面？陛下身体不适，就不见上主国了。那招我进宫作甚？陛下口谕，要问上主国，北凉保住世袭罔替，誓死继承了北凉王位，还想不想上主国一职？买卖嘛，有得有失，啊，哈哈，我懂。你懂什么？臣年迈，婚妹，不堪重任，明日就上书，请辞上柱国之位。好，陛下说了，就不要接旨那一套繁琐的事了。
王爷既然请辞上主国，那北凉王位自然该世袭罔替。下一任北凉旗还是姓徐。这是朝堂，真当是商贾交易吗？宰府息怒，陛下说了，北莽虎视眈眈，楚人又蠢蠢欲动，可谓是危机四伏啊！还需北凉镇守天下，为国解忧呢。北凉世系罔替，未来终是祸端。臣，请见陛下。陛下不是。就不见了。还有啊，陛下说了，今日之事，特地请张宰府做个见证。日后朝堂之上，希望不要有人对此事妄加评论。悠悠众口，堵得住吗？行人堵不住，张宰府自然无妨。看来在陛下心里啊。张宰府，一人就可以震慑百官，如此重信，让人羡慕。臣殚精竭虑，一心只为黎阳盛世，此心，天地可昭。嗯，宰府放心，你这话我定会禀于陛下。韩胜炫，今后北凉还是姓徐，你怎么想啊？难为王爷啊，还记得我这贱名？至于北凉姓什么，那是朝堂正事，我怎敢多嘴啊？人人都叫你韩雕四，啊，这叫多了，韩胜轩是你的本名，可别忘了。小人起于微末。自不敢忘。嗯，人嘛，一呢，不能忘本；二，就是不能僭越。好，王爷教诲，谨记于心。世袭罔替，世袭罔替，阻拦的人还真不少啊！最后成了，可喜可贺，可喜可贺，嗯，可喜可贺。<笑>好了。回我的北凉了。嗯、陛下，果然把世袭罔替给了徐骁。那徐骁拿什么还？请辞上柱国。上柱国一直虽然荣耀，却无实权。西楚正闹得欢，陛下自然希望北凉安稳。可这是养虎为患呐、啊。顾建堂呢？他没有说话。顾建堂也称病不出。难道顾建堂打算一辈子就留在京城吗？陛下，应该会把上柱国给他。陛下，不愿意放顾建堂出京城，也是怕雨露生海。那我们就眼睁睁的看着徐家世世代代统领北凉吗？陛下给了世袭罔替，不代表徐凤年。就能活到那一天。龙虎四大天师，唯有你赵丹平，常年留在京城。这些年，摘教青词写了不少，还没写腻吗？
朝廷安稳，龙虎山才有前景。徐凤年接任北凉，对天下、对龙虎都不是好事。你要我回龙虎山杀徐凤年？龙虎山四天使，赵西团，你弟弟的师傅，应该对你能留几分情面。脾气最糟的赵丹平，常年在京城，被称为青瓷学士，这么多年没回龙虎山，应该也不用担心他。所以你要留意的呢，也就是辈分最高的赵西义，还有如今天师府掌门、道门领袖第一人赵丹霞。就这两个已经够可怕了。徐凤年是北凉世子，真杀了他，徐骁就敢马踏龙虎山。你可以不用亲自动手，但他必须得死。这件事关系到黎阳朝未来的国运，你们龙虎山。既然承受了朝堂的好处，那就该为国尽忠。啊，对了，除了徐凤莲，还有一人要杀。还有谁？赵开。他又是什么人？韩雕寺的弟子，陛下的私生皇子。眼下，正一路追杀徐凤年。私生皇子，韩雕寺表面与我合作，其实是想杀掉徐凤年。引起天下大乱，然后借机让赵凯争夺皇位。他自己以为能瞒得过我，我张居禄所做的这一切，都是为黎阳朝万世太平。徐凤年是祸根。不得不杀。赵凯，一样是乱婴，正好一并除掉。在府大人，虽说是私生的，可他终究是皇子，暗中杀皇子。您有没有考虑过自己的下场？为国运而争，岂能在乎？自身的命数。如果韩雕寺还真的知道了此事，他可不会放过你啊！一个太监还想着引发大乱，他不放过我，我也没打算放过他。不过，行了，朝堂风波我来挡。江湖的事情，要看你们。赵丹平，嗯，你们龙虎山到底选择站在哪边呢？宰府大人，我这就回龙虎山。徐凤年和赵凯的命，由我龙虎山取之。